ประเด็นใหญ่ที่กําลังถกเถียงกันอยู่ก็คือเรื่องของเสียโป้ทะเลาะวิวาทกันเนี่ยนะฮะจนมีเหตุการณ์ยิงกันคนหนึ่งโดนที่คอคนหนึ่งโดนที่ก้นแล้วมันมีชุดข้อมูลอยู่2ฝั่ง2ฝั่งแบบพูดคนละเรื่องนะพูดกันหนังคนละม้วนเลยเสียโป้บอกว่าตัวเองอ่ะหนีแต่นัดแรกละกลัวใครได้ยินเสียงปืนก็ต้องหลบทั้งนั้นแล้วฝั่งนู้นมีคนต้อง200คนครับเสียโป้บอกตัวเองไม่ได้ยิงยังไงก็ไม่ได้ยิงแถมโดนข่มขู่เอาเงิน10ล้านเพื่อให้จบคดีอีกแต่ในฝั่งของจี้พรานกอบอกว่าเสียโป้นั่นแหละยิงมีคนยิงผิดเปิดทางด้วยออมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็เรื่องไปขู่เอาเงินเนี่ยไม่ได้ขู่โทรไปด่าเฉยแต่เสียโป้เนี่ยเหมือนให้ผู้มีอิทธิพลมาข่มขู่ด้วยคนละเรื่องปะคนละเรื่องเพราะเสียโป้ก็โวยวายด้วยฝั่งว่าฝั่งนู้นมีอิทธิพลกว่าผมถึงถูกจับไงเราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมไล่เรียงเรื่องนี้กันหน่อยคนสนใจค่อนข้างเยอะนะฮะเจ็ดโมงเช้าวันนี้นะครับตำรวจนำกำลังพร้อมหมายค้นสารอาญาธนบุรีไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์เลขที่60ทับ23ถึง27ถนนเพชรเกษมซอย44นะฮะเขตภาษีเจริญก็เป็นบ้านของเสียโป้นี่แหละโดยเป็นอาคารสูง5ชั้นติดกันนี่7คูหานะอันนี้คือมีฐานะนะฮะคุณผู้ชมก็คือรวยนั่นแหละเจ็ดคูหาใหญ่เลยแต่ละคูหาสามารถทะลุเชื่อมต่อกันได้เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเปิดเป็นกิจการโรงงานเย็บผ้าตรงนี้นะครับเป็นโรงงานเย็บผ้าสกรีนเสื้อผ้าซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวเสียโป้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงคนงานที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือประมาณสักสิบคนคไปเจอกับคุณแม่ด้วยคุณแม่ชื่อคุณแม่บานเย็นชาญนาราอายุ47ปีขอบคุณตำรวจสอนอภาษีเจริญที่เข้ามาตรวจสอบวันนี้และให้ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานว่าไม่มีอะไรมาแทรกแซงทั้งนั้นคือคุณแม่เปิดทางตำรวจอยากตรวจตรงไหนตรวจอยากถ่ายรูปตรงไหนถ่ายไปเลยและยินดีให้ตรวจสอบทุกพื้นที่ของบ้านเลยทั้งนี้ตำรวจไม่ได้ขออายัดอะไรไปเพราะว่ามันไม่มีสิ่งผิดกฎหมายไปตรวจแล้วไม่เจอจริงๆนะฮะแม่เสียโป้บอกตกใจนะค่ะก็ก็ตกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าตกใจมากอะ่ะเพราะเหตุการณ์เกิดตั้งแต่เมื่อวานและรู้ว่าสาเหตุที่ตำรวจมาค้นเนี่ยเพราะเหตุใดทั้งนี้อยากให้ไปตรวจค้นอีกฝ่ายหนึ่งบ้างเช่นกันเพราะมีปืนเอามายิงถล่มกันเห็นไหมฝ่ายแม่ก็บอกว่าลูกตัวเองไม่มีปืนแต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมีปืนแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็คือเสียโป้บมีปืนและยิงค่ะแม่ถามลูกทุกอย่างก่อนจะเดินทางไปห้ามลูกชายไม่ให้ไปต่อยกันคือแม่รู้แล้วแหละว่ามีการนัดกันจะไปเคลียร์กันไปมีเรื่องกันเนี่ยสำหรับในวันเกิดเหตุได้อยู่ในเหตุการณ์และห้ามลูกชายไม่ให้ชกต่อยให้แยกย้ายกันไปทำมาหากินดีกว่าหลังจากออกมาไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนแม่บอกอฝั่งนั้นมีปืนหลายชนิดที่สำคัญมีปืนลูกสองทั้งนี้ทราบจากลูกชายว่ามีเรื่องกันมาสองวันแล้วแหละก่อนจะนัดชกกันแบบตัวต่อตัวใครแพ้ชนะก็ให้จบและแยกย้ายคุณแม่บอกแบบนี้นะ,ะแต่มันไม่แยกย้ายนะสิมันมีปืนมันมีการยิงกันด้วยนะสิซึ่งเรื่องนี้นะฮะตีสามเนี่ยเสียโป้ยังไม่หลับไม่นอนเลยนะคุณกมลพรก็ต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะข่าวมันออกมาค่อนข้างแรงว่าเสียโป้เป็นคนยิงใช่เสียโป้แล้วก็นายเข็มทัศน์หรือว่าเสียบุ๊กเสียบุ๊กเป็นใครเป็นน้องชายต้องเรียกเสียทั้งคู่อายุยังน้อยเพราะบ้านเขารวยนะฮะบ้านรวยเสียโป้อายุ28ครับเสียบุ๊กอายุ25ครับทั้งสองคนเนี่ยเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกสมเกียรติกิจประพานันรองสารวัตรสอบสวนสอนอภาษีเจริญเนี่ยไปตีสามนะค่ะรองสารวัตรเนี่ยยังต้องอยู่รับนะคุณนะเพื่อลงบันทึกประจําวันแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังจากถูกกล่าวหาเป็นมือปืนยิงถล่มกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีที่ร้านนวดแผนโบราณสรีสาวหน้าแอดสปาที่ราชพฤกษ์เนี่ยทะเลาะวิวาทกันในช่วงค่ำวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาเสียโป้ยืนยันแบบนี้วันเกิดเหตุเนี่ยใช้บริการซาวน่าตามปกติคือไปอ่ะไปแน่ๆไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่อยู่ในที่เกิดเหตุโดยอยู่กับพักพวกอีก3คนเท่านั้นขณะที่เข็มทัศน์น้องชายเนี่ยน้องชายเนี่ยมีเรื่องกับตั้งและตัว้วเหตุการ
มันก็ไม่ควรจะจาร้านเหล้าร้านเหล้ามันทําให้คนพูดกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วก็ไม่รู้กินเหล้าด้วยหรือเปล่าแต่คุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยพาเพื่อนๆสิบคนเนี่ยถอยร่นถอยร่นมาที่สาวหน้ามาหาพี่ชายให้พี่ชายช่วยหน่อยอุ่นใจกว่าอยู่กับพี่ใช่เสียโป้บอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยยืนอยู่ด้านบนร้านตามภาพที่ปรากฏนั่นแหละขณะที่กลุ่มวัยรุ่นเสียโป้บอกนะมากันตั้ง200คนตัวเลขสองฝั่งก็ไม่ไม่ตรงกันแล้วเสียโป้บอก200ฝั่งนุ้มบอก20ครับโอ้สิเท่าเลยเหรอสิเท่าข้อมูลคนละชุดนะฮะ,ะแต่เราอ่านไปตามข่าวนะคุณผู้ชมเสียโป้บอกว่ามากัน200คนพึบพับพึบพับเห็นว่าคู่กรณีเนี่ยมีการชักปืนแล้วก็เล็งมาที่ตัวเองอ้าวเล็งมาที่ตัวเองก็หลบไปดิและมีเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่อง60นัดการยิงปืน60นัดในพื้นที่สาธารณะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคุณชาวบ้านต้องได้ยินคุณเพราะมันจะไม่ใช่แค่เสียงปืนแบบปังปังปังมันจะปังปังปังปังปังปังปันัดตะคุณแล้วมันก็ต้องมีปอกกระสุนหล่นอยู่ตรงนั้นบ้างแหละต้อง60นัดนะฮะพอได้ยินเนี่ยเสียโป้บอกหลบเนี่ยหนีตายเลยวิ่งเลยฮะคุณออกจากจุดเกิดเหตุตั้งแต่นัดแรกแล้วพอได้ยินเสียงปังเสียโป้เนี่ยเผ็ดแล้วนะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วและยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีปืนติดตัวแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุนะฮะเขากับน้องชายเป็นฝ่ายเดินทางไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนคือไปก่อนเลยสี่ทุ่มครึ่งของวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือไปไปก่อนที่บ้านนู้นเนี่ยจะไปแจ้งความถูกไหมคะเสียโป้ยังเล่าอยู่ว่าหลังแจ้งความทางตำรวจก็เดินทางไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดตำรวจเอาไปด้วยนะก็เลยอยากจะฝากไปบอกคนตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ท่านรองผบตรว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้ตัวเองด้วยว่าเอาจริงๆเนี่ยฝั่งเสียโป้มีพวกน้อยกว่าขณะที่ฝั่งคู่กรณีเนี่ยอ้างเห็นไหมตัวเลขไม่ตรงกันค,คู่กรณีอ้างว่ามากันแค่20คนแต่เสียโป้บอกพวกนั้นยกพวกมาตั้ง200นํำซ้ํายังให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าเสียโป้คือตัวเขาเนี่ยยิงเปิดทางให้ลูกน้องเดี๋ยวแวกเพื่ออะไรเพื่อตัวเองจะเดินอาดอาดเข้าไปยิงใส่คนเจ็บเสียโป้ถามว่าถามจริงเหรอถ้าเขามากัน200คนอะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้ยังไงตัวเองจะไปยิงอัดอัดอย่างนั้นได้ยังไงแต่ตัวเองยืนอยู่ด้านบนจริงๆแล้วได้ยินเสียงกระสุนปืนนัดแรกก็หลบแล้วใครมันก็รักตัวกลัวตายนะหรอไม่คุณคใครจะไปรอต้อง60นัดเสียโป้ยังบอกอยู่ว่าตอนนั้นหากใครถามว่าใครยิงใครบอกได้เร็วไม่รู้เพราะคนมันเยอะไปหมดแต่ถ้าถามว่าใครอยู่ตรงนั้นบ้างเอาเป็นว่าจําได้ตัวหลักๆอาชื่อตามตัวละครเนี่ยนะคุ้นหูทุกคนแอลโอรสเอ็มโกตากสินตัวพานกกับตั้งพานกที่มีเรื่องกับน้องชายตัวเองไงซึ่งตัวของตั้งเนี่ยเป็นลูกน้องของตัวอีกทีหนึ่งแต่ก็คืออยู่กลุ่มพานกนั่นแหละดิฉันไม่กล้าจะเรียกว่าแก๊งครับอ่ะฟังเสียงเซปโป้เนี่ยค่ะผมมีสามคนของผมที่เหลือทั้งหมดเป็นแฟนเขาหมดเลยแม่มีก็มีพวกเพื่อนผมด้วยมีมีมีพวกเพื่อนผมด้วยแล้วฝั่งเราไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคุณโป้หรือว่าฝั่งพี่เนี่ยมีอาวุธไหมคะมีไม่มีเพราะผมซาวหน้าอยู่ในนั้นทุกวันนี่ใครๆก็รู้พยานไม่รู้ผมถอดเสื้อเลยมือเปล่าตัวเปล่าเลยคือจะไปต่อยให้มันจบนะคือจะต่อยให้มันจบเพราะเขาท้าทุนทํางานไม่ได้เขาโทรทั้งวันทั้งคืนคือเขาที่เขาบอกว่าผมกับเพื่อนผมเป็นคนยิงเนี่ยมีตังค์ทั้งคู่แล้วเพื่อนผมถ้ายิงจ่อยิงระยะนั้นอ่ะตายอยู่แล้วก็คือเรายืนยันว่าณที่เกิดเหตุตอนนั้นเราไม่ได้มีอาวุธไม่มีพี่ผมรับตัวผมผมผมก็คือพี่อาวุธปืนเนี่ยผมได้ยินเสียงอ่ะครับในนั้นแต่ผมมาวิ่งมูฟแล้วพวกที่มันมีสี่กลุ่มสี่กลุ่มนี้มาเพราะผมเห็นหน้าแต่ละคนผมจําหน้าได้ทุกคนแต่ผมจะจําแต่ว่าเฉพาะหัวใหญ่ๆคนที่ผมเคยสัตรู้จักอันนี้ลูกชายลูกชายลูกชายนายตำรวจใหญ่นะครับเจ้าของใหญ่โตเลยลอยฟ้าเลยเจ้าของใครๆก็รู้จักเป็นนักธุรกิจนักการเมืองอันนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลมากกว่าสายสีดําสีเทาตำรวจตำรวจเนี่ยเก็บหลักฐานไปหมดแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่มีอะไรหายเลยทั้งสิ้นนะแล้วผมไม่ได้เป็นเจ้าของสรีตามที่เขาพูดไม่ได้หนีไปต่างประเทศตามที่เขาพูดผมก็บริสุทธิ์ใจมาเพราะผมวันนั้นผมเมื่อวานผมหลับมาหลับก็หกโมงเช้าตื่นมาก็ทุ่มบ่ายทุ่มแล้วก็ไปเที่ยวเองมาเราแล้วก็มาเลย
ต่ทางเสียโป้บอกว่าโทรไปเนี่ยเพราะว่าเหมือนไปขู่เอาเงิน10ล้านถ้าให้มาแล้วจะจบคดีแต่ฝั่งนั้นบอกยืนยันนะครับว่าไม่มีการขู่เอาเงิน10ล้านแต่อย่างใดที่โทรไปเนี่ยโทรไปด่าโทรไปด่าอย่างเดียวแล้วแถมฝั่งนั้นเนี่ยนะฮะทางคุณจี้พานกพูดเป็นไหนๆว่าใช้คนมีอิทธิพลเนี่ยมาเจรจาแล้วก็มีการหลุดคําว่าข่มขู่ด้วยอ,ะอ่ะเพื่อให้จบชุดฝั่งนี้ข้อมูลชุดนี้ของฝั่งเสียโป้กับน้องชายก็บอกว่าฝั่งนู้นเนี่ยขู่จะเอาตังค์เอาผู้มีอิทธิพลขู่จะเอาตังค์อีกฝั่งหนึ่งของคุณจี้ก็บอกว่าฝั่งนู้นใช้ผู้มีอิทธิพลข่มขู่ให้คดีจบครับคุณผู้ชมดูนะคดีนี่คือแบบกําลังซับซ้อนมากฝั่งน้องชายต้นเรื่องคือน้องชายก็ยอมรับอยู่แล้วเขมมาทัดยอมรับอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยแหละที่เป็นคนมีเรื่องกับตั้งแล้วก็ตัวครับสาเหตุเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้ว่าที่มีเรื่องกันคุณสองกลุ่มเนี่ยไม่ถูกกันเพราะอะไรเพราะเจอกันที่วัดสันเจ้าไปงานปลูกเสกวัตถุมงคลอาแปะโรงสีปรากฏว่าเจอพักพวกคู่กรณีพักพวกด้วยนะไม่ใช่คู่กรณีเดินเข้ามาเหมือนเสนอให้เช่าพระครับฟังเขมมาทัดบอกว่าไม่เช่าหรอกเรายังไม่สนใจฟังนู้นก็รู้สึกเขมมาทัดยิงเหรอ,อยิงแบบนี้เฮ้ยมันมันไส้เหลือเกินครับคุณผู้ชมสาเหตุอันนี้นะอีกเรื่องหนึ่งนะสาเหตุมาจากเรื่องนี้และเขมมาทัดนะถ้าเป็นความจริงตามที่เขมมาทัดพูดนะ,ะมันจะแปลกมากยิงเหรอไม่เช่าพระเราอินบ็อกไปหาเขาว่ามาต่อยกันไหมเคลียร์กันเรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้ยกพวก200คนตีกันเลยเหรอแล้วก็ยิงกันด้วยเฮ้ยแปลกๆนะเอาล่ะแต่คนกลางตอนนี้นะคะที่กลายเป็นประเด็นแล้วเห็นชัดว่าเป็นประเด็นอยู่ข้างเสียโป้ก็คืออดีตพันตำรวจโทสันทนาประยูนรัฐนะปัจจุบันท่านก็ไม่ได้มียศแล้วล่ะเป็นอดีตรองผู้มกับการสันติบาลบอกแบบนี้ว่าเอาจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้อยู่ฝั่งเสียโป้โดยสรุปคือตัวเองเป็นคนกลางของทั้งสองฝั่งรู้จักกับครอบครัวเสียโป้จริงร,รู้จักกับพ่อแม่ของฝั่งผู้กรณีด้วยก็คือฝั่งพานกแล้วตอนแรกเนี่ยคนที่อยากจะให้เด็กสองคนสองกลุ่มนี้เคลียร์กันก็คือตัวเองคือเหมือนไปต่อยกันแมนๆจะได้จบเรื่องปรากฏคู่ฝั่งนั้นเนี่ยไม่ได้แค่แค่ต่อยกันเฉยๆยิงยิงอันนี้อันนี้อันนี้ทางฝั่งของคุณสัทธาพูดอย่างนี้นะมียิงกันเกิดขึ้นตัวเองก็เลยต้องมาเป็นตัวกลางเพราะพ่อของฝั่งนู้นซึ่งเป็นตำรวจจริงๆก็เคยเป็นลูกน้องตัวเองก็เลยต้องมาเป็นคนกลางเคลียร์ให้ทั้งสองฝั่งแบบเนี้ยแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่คุณสันทนาบอกคือพาไปหาตำรวจเลยนะฮะคุณสันทนาพาไปหาตำรวจเลยเพื่อยืนยันนะครับก็พาไปนะฮะพาเสียโป้กับน้องชายเนี่ยไปพบนะฮะแล้วก็ลงบันทึกประจําวันไว้ก็จะกลับที่พักแล้วแหละแต่ปรากฏว่าหลังลงบันทึกประจําวันตํารวจนําหมายจับสารอาญาทนบุรีนะครับรวบเลยฮะคุณรวบแล้วก็มีภาพที่เสียโป้ถูกจับใส่กุญแจมือแล้วเสียโป้ก็เหมือนวุ่นวายด้วยนะว่าอาถ้าจะเชื่อคําพูดของคนคนหนึ่งแล้วทําให้ผมถูกใส่กุญแจมือเนี่ยมันจะอยู่ยังไงอะ่ะคือก็เรียกร้องกับสื่อมวลชนนะครับเจอข้อหาอะไรบ้างข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนอันนี้ก็คือเสียโป้โดนทั้งหมด4ข้อหานะครับคุณค่ะแต่ก็ต้องพิสูจน์ทราบกันต่อไปนะฮะว่าใครเป็นคนยิงค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของศาลอาญาทนบุรีก็ให้ประกันตัวเสียโป้ด้วยหลักทรัพย์เงินสดจำนวน 350,000 บาทไปละก็ต้องออกมาสู้กันนะคุณขอบคุณสำหรับการติดตามทีเรนช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ